kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sukacita kita pada hari ini di ibadah pemberkatan nikah Riko Immanuel Lumban Tobing dengan kita Anggi Boru Sitorus. Demikian juga kepada kita Bapak Ibu yang datang menghadiri di pernikahan mereka di tengah gereja ini yang menjadi nats renungan terlebih bagi pengantin tertulis di dalam kitab pengkotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan nikmatilah hidup dengan Istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia Yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari Karena itulah bagianmu dalam hidup Dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari Demikian bunyi firman Tuhan Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Di bawah matahari ini Di bawah matahari semuanya mempunyai limit Atau waktu Tidak ada yang abadi Artinya di bawah matahari adalah bersifat panah Tetapi kita melalui firman ini Hendak mensyukuri bahwa hidup yang diberikan Tuhan itu merupakan karunia Walaupun bersifat fana di tengah dunia ini Karena bersifat fana tadi diberikan Tuhan kesempatan bagi kita untuk menikmati hidup Dalam kehidupan itu bukan hanya untuk mengejar Pengetahuan atau pendidikan Bukan hanya mengejar dari anak menjadi dewasa Tetapi semuanya adalah perlu untuk kita nikmati Pasti dari kita ada yang menikmati indahnya dan enaknya belajar Tapi ada juga yang menggerutu Apalagi banyak Pekerjaan rumah diberikan oleh gurunya Tiap hari PR Tiap hari PR Belum siap lagi PR sema- kemarin Udah datang lagi PR hari ini Banyak yang bergerutu ya. Tetapi ketika dia belajar menikmati hal tersebut Pasti dia akan memiliki yang terbaik di kemudian hari Isi dari pengertian pengetahuannya Ada juga yang belajar Mulai dari kecil sampai dewasa Banyak pergumulan hidupnya Yang orang tuanya lah sering cekcok Keadaan ekonominya juga agak ya morat marit Dan lain sebagainya Tapi semuanya itu ketika dia menikmati Dalam kesengsaraan atau dalam penderitaan Dalam keributan atau percekcokan sekalipun Dia mampu berkembang Dalam mentalnya yang baik itu adalah juga karunia Tuhan Kita disuruh juga menikmati hidup Bapak Ibu Nikmatilah hidup itu dengan istri yang kau kasihi Berarti istri itu atau pendamping hidup itu merupakan karunia Tuhan Merupakan berkat Tuhan yang perlu kita rasakan Betapa baiknya Tuhan memberikan karunia itu bagi mempelai laki-laki dan perempuan Itu sebabnya ada kata tadi situ Nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasihi Kepada Riko, apakah betul kau kasihi istrimu yang sekarang? Betul, iya Nikmatilah itu Berarti ada juga 
menikmati hidup dengan istri yang kau benci? Ada? Adong dorate. Mulai sana saud sahak tu marlianakon manang namar pahupu tong torus do suguro aku mamel ko in nama tay musa tu inatay. Ya. Kita nikmati hidup itu melalui kekasih atau istri yang Tuhan berikan. Itulah indahnya berkat Tuhan bagi pasangannya masing-masing. Kadang menyuruh juga kita bapak ibu Ada status seseorang yang membuat demikian Kemarin saya baca ya Cintailah istrimu dengan sepenuh hati Dan cintai juga selingkuhanmu dengan hati-hati innamu sero Nggak bahaya be Sepenuh hati dengan hati-hati Di situ memang hatinya Tapi konotasinya Pengertiannya sudah berbeda. Bagaimana mencintai selingkuhan dengan hati-hati? Berarti ada permainan yang tidak baik di sana. Tapi di sini pengkotbah mengatakan kita harus mencintai, mengasihi istri itu, ya, dengan sepenuh hati. Karena itu adalah karunia yang Tuhan berikan. Kira-kira tipis perbedaan umur, ya, tipis, hanya bulan ya, hanya bulan. Oh, minggu yang lalu ya, tanggal 15 September, ulang tahun si ngasih coklat enggak, ngasih coklat, si Rico enggak, ah, kue, ya kalau warna pinknya enggak mantap itu, ya. Ya itulah gambaran tadi ada pemberian ya bentuk bukan harganya kue tadi ngahebat to buru terus mengalang kue salo yang ate ngahebat dia nih dah kolan ngahebat be ngamuk kusia nih nih ngomak ya. tetapi intinya adalah ada perhatian tadi di tengah pertemanan itu dan hubungan yang lebih spesial lagi pada hari ini. Dan itu harus terus semuanya diingat. Jangan waktu mau jadi, ya tanggal 15 kemarin ulang tahun si pengantin perempuan dikasih dulu kue. Tahun depan karena sudah jadi, entah apa-apa pun tak ada lagi. Entah bilang, ya selamat ulang tahun ya, mam, mom, beb, ini kan, atas ngona baga matong. Ini ucapan juga enggak ada. Jadi sepertinya kasih itu agak luntur dia. Sebenarnya enggak luntur kasih, cuman... Hati kita yang semakin jauh dari yang di samping kita tadi. Itu juga karena pengaruh, Bapak Ibu pengaruh handphone sekarang kan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Ya, jadi hati-hati. Unak kamu nanoka songoni, ya. berdampingan tetapi masing-masing megang handphonenya. Gak ngomong, gak bicara dengan baik, ada komunikasi. Tetapi keluar sana panjang komunikasinya. Itu yang terjadi sekarang. Ya. Handphone itu mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Itu tidak indah. Karena itu dinyatakan tadi dalam nats ini adalah, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi. Biarpun berkelahi, nikmati aja. Sama seperti tadi, mulai dari anak sampai dewasa, banyak pergumulan hidupnya. Keluarga itu juga banyak pergumulan hidupnya. Tapi kita nikmatilah itu. Ya. Orang yang menikmati hidup tadi, sekaligus dia adalah orang yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menempatkan Melengkapi kehidupan saya hari ini Harus begitu perkataan Rico ya Demikian juga si Gita Lengkap hidup itu Karena apa? Supaya sempurna dia Itulah keindahan Tuhan yang diberikan kepada manusia itu Untuk saling melengkapi tadi Nikmatilah 
hidup bersama istri. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Bagi kedua pengantin perlu ya belajarlah puas dengan pasangan hidup. Anong anong go tahi hitam anginang. Naso puas tu pasangan ni manang atu halek na. Adong banyak juga yang kecewa kan. Kukira kau begini terus. Padahal ada perubahan ini nanti. Iya. Seperti model kesatria baja hitam kan. Iya berubah dia. Atau jadi power ranger kan. Iya berubah dia. Dikatakan tadi sini belajar puas dengan istri tadi. Pasangan hidup itu. Ya. Belajar puas. Apakah kita pernah puas di dunia ini? Itu sama seperti ibarat kata orang kan seperti meminum air laut. Tapi kalau cinta itu kasih itu ya ketika kita merasakan syukur dari Tuhan kita pasti merasa merasakan kepuasan tersendiri. Ya. Kalau nggak puas dengan istrinya sama siapa lagi mau puas sama orang lain tak mungkin itu bahaya. Jadi nikmatilah. Hidup itu merasa puaslah dengan pasanganmu sampai sepanjang masa itu harus diperjuangkan, ya. Karena keluarga itu adalah perjuangan bukan bahagia. Selamat berbahagia katanya. Kau mau kosong itu. Selamat berjuang, berjuanglah saudara saudari untuk mempertahankan cinta itu. Yang kedua dikatakan di sini adalah. Istri itu dan suami itu harus aktif mengorbankan kasih dari waktu ke waktu, sepanjang waktu sampai waktumu habis. Karena tadi terbatas kita fananya kita di dunia ini, jadi setiap waktu, sepanjang waktu sampai waktu kita itu habis, harus kita tetap mengasihi yang di samping kita tadi. Ya, itu dia. Yang ketiga adalah Hubungan itu sebagai harta karun. Suami istri itu adalah sebagai harta karun yang mulia dari Tuhan. Ibaratnya bagian arkeolog, semakin lama benda itu semakin mahal, semakin berharga, semakin bernilai. Demikian juga istri atau suami, walaupun sudah mulai meruban, merbotar, ya. Walaupun sudah mulai ada apa lekukan-lekukan, ada juga di situ eh, sepertinya mulai ganti wajah itu ada yang hitam, ada yang agak putih, ada yang cerawatan, ada yang mulus begitu. Tetapi itulah tetap dia harus tetap setia dan itu adalah harta karun yang dari Tuhan supaya melalui itu. Semakin lama kita bersama dengan yang kita kasihi, itu semakin bagus sebenarnya mutunya, semakin berharga itu. Ada jemaat juga demikian bapa ibu umur umur nyamat tay nggak meruwulu puluh tiki, ina tay pe termar pitu puluh lima ke atas, ya. Ketika mereka ke gereja, ke gereja. Gereja on mulu songoniba tiki i posodope merdalan nakok tu gereja siad dalan balubungi ah ngahuduhan ini dok ale anggonyon amat tau doh inat tahun tungi nama inunuti marsi tugu tuguan nasi dana dua umur lapan puluh dengan tujuh puluh lima tahunan luar biasa cintanya samar ngau musim dok panguli ya wingot dia sentua luar biasa holong ni rohani amatai doh inatai itulah gambaran tadi semakin tua mereka berarti semakin indah kita lihat semakin berharga keluarga itu eh holan nasi dan nama apa dua-dua dijabu tetapi itulah gambaran mereka saling merasakan di sana itu harta karun yang mulia lah itu Ketika cinta itu terus dipertahankan, walaupun 
Sudah sampai tua begitu Tetap mereka Marsi tugu-tuguan Ya Anggo sinuain tau Itu emak si buat lakan nabi do Dosa songotu surgui Seperti kata orang ya Mau ke surga itu adalah Seperti kitanya itu Mau ke toilet iterina ade. Dan bui menitip Ya kan Kita sendirinya Yang membawa kehidupan kita tadi Bagaimana hidup itu yang kita nikmati Bukan hidup keluarga Seperti neraka Tetapi keluarga yang memiliki kebahagiaan Untuk diperjuangkan Itulah berkat Tuhan yang terindah diberikan. Jadi walaupun indah dunia ini, tetapi yang lebih indah adalah Nadila Bukiro Itorido. Nak pea bagak-bagak di baribaan, ya, alai Nadila Bukodo, no bagak, no muli, na dumingkan sasaluunai. Itu harus kita amini dalam kehidupan kita. Jadi ketika hal tersebut terjadi, Dalam hidup seseorang dimanapun dia berada, nanti mulu pang, pangulion, gudang dua halak buli dongan nyon, akapar hepeng, ala bagian perjalanan nanti. Iya. Bagaimanapun kehidupannya, ketika ah nadi labuki dotorus hot diau, bagaimanapun dia tidak akan melenceng kemana lagi, ya. Tetap dia setia untuk kemurnian uh, harta mulia yang tadi yang dari Tuhan diberikan Itu tetap harus diperjuangkan, dipertahankan dalam hidup ini Yang kedua adalah permintaan daripada pengkotbah ini tadi Persoalan ya pekerjaan Walaupun sia-sia kehidupan kita ini sepertinya akhirnya Tidak ada yang akan kita bawa hasil jeripaya itu ke Dunia fana sana Tetapi itulah gambaran keluarga tadi Ada yang mengikuti menikmati pekerjaan kita Harusnya keluarga itu bekerja dengan baik Pekerjaan keluarga bukan hanya nilai ekonomi Adong dohya hamu inang mabain daftar Ate Ala somar karejo inatai jabu Dijabu terus dan karejo itu luar Daftar Di rumah ini satu menyuci piring satu buah 300 rupiah. Menyuci cangkir 150 rupiah. Menyuci kuali 300 rupiah. Ada daftarnya yang. Di bekam kamu di jabu. Tahu kan? Jadi gaji saya di, di rumah ini satu bulan yang harus diberikan suami adalah sekian. Tangga dong ya teh. Tidak ada yang bawa itu. Kenapa? Karena istri tadi itu mencintai keluarganya Pekerjaan yang dia lakukan itu bukan hanya nilai ekonominya atau materinya tidak Tetapi karena dia mencintai mengasihi keluarga itu Sehingga tidak ada istilah hata upah ataupun jeripaya di sana Enggak. Dia hidup dengan baik, dengan benar Dan terus melakukan pekerjaannya Karena dia mengasihi keluarga tadi Itulah gambaran keluarga Bekerja dia untuk kehidupan keluarganya Rajin Jadi tidak bersungut-sungut Pola nomma karejo tiap hari Pola nomma ulau tiap hari Bersungut-sungut itu tidak baik Karena apa? Dia tidak akan menikmati Hidup tadi bersama dengan pasangannya dan keluarganya. Itu bagi pengantinnya, perjuangkanlah ya cinta yang murni tadi, yang istri yang kau kasihi itu, suami yang kau cintai itu, teruslah hidup berjuang untuk membawa dampak yang positif karunia Tuhan tadi, karena itu adalah yang terindah dalam hidup kita. Yang sia-sia ini ya. Karena kasih itu tidak akan musnah Cinta itu tidak akan pernah musnah Dunia ini yang hancur Karena apa? Cinta kasih itu hanya dari Tuhan Yang dari surga diberikan kepada kita Jadi apa yang dari surga itu Kasih Tuhan itu, cinta Tuhan itu Tidak akan pernah dimusnahkan 
oleh dunia yang fana ini. Jadi nikmatilah hidup ini dengan karunia Tuhan kasihnya yang telah diberikan kepada pengantin laki-laki dan perempuan. Di Hamamanami doh inanami suhut paranak marga tubing dohot suhut parburu marga siturus hula-hula marga siahan dohot manalu Sadaro hamuna amang di bagas antikion mangudur konasida tutongan di bagas joro lasongoni maanong sadaro hamuna ate patuluson ulaon di pamasumason ni anakon ni huria di ruhut ni adat habatahot ta anon ala ido natani mati batak itu sepertinya takas do identik dengan akar ruhut ni adat ate Esok tu budo pejol ma nunga maradat, adong dohata ni halakan ate tujuh bulanan ini nate, iya tujuh bulanan. Molo hati hai Roma si matua lahoma buan ulos tod di inate. Waktu nunga mulai tarida manggora pamuro, kata manggora pamuro, berarti sudah ada Hal yang positif, yang baik, dan yang diidam-idamkan di tengah keluarga ada. Nunga Manggora Pamuro, ya, pas hak mamu se aka namar pardumuat dusi. Belum lahir, sampai belum nampak ke dunia ini sudah ada adanya. Sampai di liang kubur pun tetap ada adanya. Itulah batak. Jadi dari dalihan natulu itu kepada calon pengantin, pengantin perempuan laki-laki itulah mengikat tadi itu sebabnya keluarga Kristen itu semakin berharga dia karena diikat oleh kasih yang dari dalihan natulu mulu marbadai contoh naha muna dua buru turus kolah tumar kasihan unang tumar kasih turus itu bahaya idola patani nama calo titim marakupi Itulah ikatan tadi yang kita tidak kenal menjadi keluarga besar sekarang ini. Jadi kosada marohamuna manginang patuluson ulauni asamar hiti ulaunan non ya ngalu cahamu mamikir hosalilingon ngapasaton akan naulina dengan madapoton hula hula madapoton nakatulang dohot akatutur na asing asaboha Dak kolak karorone perlu dohok donang tangiang. Molo sada penaro nang mahami petrina te. Berarti lebih banyak yang tidak datang. Ale yang go tangiang nai sahak matu panguli dohok orwan. Tiurma ulau ni sadarion di pasu pasu tuata. Marku go manang pengantin maka cong cokon. Ima betapa indahnya karunia Tuhan yang telah diberikan supaya kita Bersuka cita dalam hidup ini bersama yang kita kasihi Mertang yang maita Mauliate malai Tuhan Barita nauli buhal nami Terlebih kepada pengantin laki-laki dan perempuan Biarlah mereka menikmati hidup ini Dengan pasangannya yang ia kasihi Melalui kasih Tuhan Dalam kehidupan mereka Mereka dipenuhi oleh rohmu yang kudus sehingga damai sukacita di tengah keluarga mereka mampu hidup dalam masa pergumulan sekalipun, masa-masa yang sulit sekalipun, tetapi karena kasih Tuhan yang menyatukan, mereka dapat bertahan dan memperjuangkan kasih yang dari Tuhan itu, sehingga kebahagiaan rumah tangga, pengantin pria dan laki-laki, perempuan, Biarlah menjadi sukacita di tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa Surgawi, engkau berkati juga keluarga calon pengantin laki-laki demikian juga pengantin perempuan. Tuhanlah yang mempersatukan mereka dalam melaksanakan kegiatan adat istiadat sesuai dengan suku Batak. Tuhanlah memberkati. Biarlah damai yang daripada Tuhan menyertai mereka 
berikan pengertian dan hikmat yang daripadamu. Apapun yang terjadi di tengah kegiatan tersebut, selalu mengutamakan damai yang daripada Tuhan hidup di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Berkati ya Tuhan pengantin di sini dalam pekerjaannya, dalam kegiatan mereka sehari-hari. Biar juga Tuhan menyatukan mereka walaupun banyak yang mereka alami, Tuhanlah tetap menyertai kehidupan mereka. Sehingga keluarga yang penuh dengan cinta damai, keluarga yang bersuka cita dan mengagungkan nama Tuhan di tengah keluarga mereka. Sempurnakan ya Tuhan doa kami dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.